Buenos días, tardes o noches, bellos hermanos, yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de Star Wars El Ascenso de Skywalker. Una película muy compleja y con la que cualquier opinión que digas vas a echarte un montón de gente encima. Así que espero no herir muchas susceptibilidades y aquí vamos. ¿De qué trata la película? Eh, dentro de la nueva trilogía nos encontramos con todos nuestros héroes de la resistencia que después de la caída de la primera orden eh, se enfrentan a una nueva amenaza bastante conocida. O mejor vamos con las cosas positivas y negativas. Y puede ser muy variable para cualquier persona que vaya a ver la película. Literalmente he escuchado opiniones de todo tipo. Todo tipo. Hay personas que ponen esta película dentro de lo peor de Star Wars, literalmente en el último puesto, que no pudieron cerrar la saga de una peor manera, que es una horrible película, que puro fanservice. He, he visto personas que la califican dentro de lo mejor. Hay personas que literalmente no les importa. Entonces es una película muy divisiva por todo esto. Todas estas cuestiones, una cosa que a alguna persona le puede parecer buena, le va a parecer mala a otra persona. Entonces, ¿qué es lo que ofrece esta, esta película? De entrada es una película emocionante. Digo, no es la película más emocionante y más sorprendente de Star Wars, ni siquiera. Tiene secuencias buenas, secuencias que se quedaron, se quedaron en mi memoria y realmente estuvieron muy bien explotadas. Secuencias que ya todos conocemos. Esta película siento que lo que sí se le puede decir es que es completamente un fanservice de Star Wars. Como si tomaras todos los elementos de todas las películas pasadas de las ocho entregas anteriores y dijeras, ok, vamos a agarrar esto, 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 esto. Vamos a lanzarlo aquí en distintas partes de la película con la misma estructura que ya hemos contado una y otra vez para que los fans se emocionen y hacer una película emocionante que cierre de una manera muy impresionante. Y funciona y no funciona a la vez. Vamos con esto. Los personajes principales de la, de la nueva trilogía siento que no cumplen con las expectativas. Desde el simple hecho de ser quienes son, de ser quienes son en su contexto, no es suficiente, no tienen suficiente presencia. Eh, Kylo Ren tampoco como villano. Eh, tenemos un Finn y una Rey que pues no es dentro de los mejores personajes de Star Wars, de hecho. Eh, incluso creo que aquí los que lucen más, los que tienen más presencia, incluso más, son más carismáticos, son más entrañables, son los personajes secundarios. Entonces es más de lo mismo en este apartado. Así que en esto no hay ninguna sorpresa realmente. Eh, quisieron introducir ahí un par de elementos nuevos o sorprendentes, o un par de plot twists que a pesar de no ser tan sorprendentes, pues digo, bueno, se los compro más que la película anterior. La verdad, de las Jedi en su momento a mí me gustó. Eh, fui de las pocas personas que le dio una buena calificación. Me gustó porque fue arriesgada. Me gustó porque fue un poco diferente. Y siento que es difícil acertar a veces con cómo complacer a la audiencia, sobre todo en este tipo de casos, con sagas muy grandes, muy importantes. Pasó con Star Wars, pasó con Harry Potter y ahora la nueva saga de los animales fantásticos. Hay cosas que simplemente no puedes hacer y hay cosas que deberías hacer, ¿sabes? Y una de ellas puede ser innovar al mismo tiempo que respetas la esencia original. Entonces, en esta nueva trilogía muchas personas se quejaron primero de que la, tercera, de que la primera película era una copia barata de la cuarta. Este, era una casi copia exacta con algunas sorpresas, pero básicamente el mismo, la misma trama. Y con The Last Jedi se quejaron porque cambió demasiadas cosas y fue demasiado lejos de ser Star Wars. Entonces con esta tercera película, J.J. Abrams quiso mantenerse en lo seguro. Tomó pocos riesgos, tomó a los personajes entrañables de las antiguas películas, de las películas tal vez recientes, pero personajes que sabía que la audiencia reaccionaría como de ¡Ay, es él! Ese tipo de personajes. Eh, cosas bastante reconocibles de Star Wars. Mete un par de elementos nuevos, como les digo, que no terminan de ser sorprendentes. Pero aquí creo que también una de las cosas que afectó eh, a Star Wars fue... No sé, oigan, de verdad hubo varias escenas en primera una relacionada con Leia y la manera en la que pasa su trama no quiero dar spoilers pero hay como que un momento en el que se ve que pues la actriz se murió y pues ahora qué hacemos con el personaje entonces fue así como de... eso hasta me parece que en Rápido y Furioso le hicieron mejor homenaje a, a Paul Walker que en esta ocasión a Carrie Fisher no sé, también cerca del tercer acto como que empiezan a pasar un montón de cosas me acuerdo que estaba yo en el cine y le dije a mi amigo así como que fíjate, ahí viene un Deus Ex Machina en 3, 2, 1, pum es exactamente lo que todos esperamos 
la musiquita, esa anticipación como de dos segundos antes de que pase, cosas que se dejan, oye, acabo de pensar, hay cosas que dejaron sueltas, hay cosas que dejaron muy sueltas y no para una, peli para una nueva película, sino cosas que simplemente quedaron ahí en el aire. Sí resuelve esta película cuestiones de las dos películas anteriores y muy bien, es así como de que, ah, pues, va, ok, yo me, com me compro muy bien esa explicación, pero sí hay cosas que dejaron muy, muy, muy incompletas como cabos sueltos y eso no lo había considerado hasta este momento que estoy mencionando este punto, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Star Wars? Parece que van a hacer un spin-off, no sé, ahí hubo un comentario en la película como que dicen, mm, esto da para otra trilogía tal vez, pero bueno... Relacionado a esto, siento que hay elementos que estuvieron mal aprovechados, entre ellos Palpatine, que... ¿Por qué? Que, o sea, se hubieran quedado con Snoke hasta el final y hubiera sido básicamente lo mismo. Ay, no sé. Este, eso fue como que también de las cosas que no me gustaron para nada. Este, igual hay momentos como que muy forzados, muy convenientes, así como de, oye, mira, encontramos esto que tiene esto, que tiene esto, que nos lleva a tal lugar, pero no lo sabíamos hasta este momento después de tantos trillón de años de películas de Star Wars, no lo sabemos hasta este momento. ¿Sabes qué? Podemos hacer esto y podemos hacer esto, que no se había mencionado en todas las películas anteriores, así que vamos a hacer esto y hay que viajar a tal lugar para hacer esto y esto y esto, y se la complican demasiado, pero a la vez van encontrando cosas muy convenientes. Eh, no sé si me entiendan, espero que estén entendiendo todo el hilo de todo el hilo de cosas que van pasando en la película que son muy convenientes, es todo lo que les voy a decir, muy convenientes de lo más conveniente que han visto en películas recientes de este género, a pesar de todo esto o sea, parece que estoy odiando la película pero la disfruté mucho, de hecho salí, con mis de salí del cine con mis amigos y dije, oye, no estuvo tan mal o sea, me fui con las expectativas como de, Mueh. la última película de Star Wars pues, he sido fan desde que nací básicamente, pero pues vamos a verla, todo el mundo le está todo el mundo le está aplastando que es de las peores películas de Star Wars pero salimos del cine así como de, oye, pues no estuvo tan mal, la verdad, siento que si la ves con ojos muy críticos, así como de, ay, es que odio a estos personajes ah, oh, maldito feminismo ay, es que por qué introdujeron esto ay, es que las nuevas generaciones es que Disney, o sea, uno mismo se va poniendo el pie, uno mismo va, va viendo maneras en cómo odiar la película pero si la ves simplemente con ojos de entretenimiento y diciendo, ay, ah, mira, eso, eso, eso sale en Star Wars, haciendo respeto a la trilogía original, no sé, a los mejores trabajos de Star Wars, la puedes ver como una película disfrutable, bastante rescatable. Y sobre todo si la ves con amigos, hay muchos momentos de risas, tal vez voluntarias, involuntarias. Entonces es una película que, por el propio contexto de Star Wars, tal vez no sea de las mejores. Realmente es una película forzada ya como que quisieron cerrar así todo como de chuch, chuch, chuch. cómo sacamos dos horas más de película y metemos otro conflicto para ya por fin cerrar la saga se siente mucho eso completamente muchos momentos este cliché muchos momentos predecibles muchos momentos cheesy cursis este momentos mal escritos digamos en cuanto a coherencia narrativa pero una película disfrutable eh, me quedo con eso, realmente no la pasé nada mal en el cine eh, eso es supongo que con lo que me puedo quedar entonces no diría que es de las peores películas de Star Wars la colocaría como en medio un poquito más arriba de las dos anteriores eh, no sé si me gustó más The Force Awakens o esta película y miren, eh, va a haber gente que les va a decir no, yo soy fan de Star Wars desde hace mil años y esta es la peor película de Star Wars yo también he sido fan de Star Wars desde hace desde que nací básicamente. Les puedo jurar que Star Wars fue la primera saga con la que empecé a enamorarme del cine, así tal cual. Tenía 3, 4, 5 años y repetía las películas en VHS, eh, todavía existía el VHS cuando era niño, y las repetía una y otra y otra vez. Recuerdo tener hartos a mis papás por tener que pedirles que me regresaran las películas de Star Wars, o sea, ¿saben cómo se rebobinaban los VHS? Eso significa Star Wars para mí. Y esta es opinión de alguien que tiene a Star Wars en esta... En este... No, no diría que pedestal porque no soy tan fanático. Pero sí crecí con las películas. Sí les tengo un amor muy especial, un cariño muy propio. Eh, definitivamente no es mejor esta trilogía. No es nada mejor que las películas anteriores. Nada. O sea, no se le acerca a las películas originales, a las tres películas originales. Siento que está de tendencia como que criticarle mil cosas a Star Wars. Y no le estoy defendiendo. O sea, acaban... Eh, tienen que darse cuenta de todos los puntos que le critiqué. Pero pues tampoco es que la vayamos a pasar mal en el cine. Realmente... 
como película la disfruté, diría vaya es una película entretenida y tienes que superarlo, estas películas nunca van a ser lo mismo que las películas originales, nunca las van a superar, o sea eso es un hecho completamente y decir que son de las mejores películas estas últimas tres es una mentira, o sea en cualquier, aquí y en Marte y en cualquier lugar eh, no, 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 no llegan al nivel de calidad narrativa y todo lo que significó Star Wars desde los años 70 pero bueno, es lo que hay digo, y podemos exigir más, claro que sí pero también podemos disfrutar lo poco mucho que nos den este, este, este puede ser como un vídeo tratando de defender esta película pero como les digo, sé identificar las cosas malas que tiene y bueno, como película de Star Wars no diría que es de las mejores obviamente como película en general tampoco es de las mejores del año, pero es disfrutable. Me quedo con eso completamente. Y no sé, espero que con este video no me crucifiquen por todo lo que dije. Siento que hablé muy del corazón, ¿saben? Como que había cosas que ni siquiera había pensado, contemplado y solamente empecé a hablar y se me fue la lengua. Este, esto es lo que significó esta película de Star Wars para mí. Lo que significa Star Wars para mí en general, como franquicia, es algo muy grande como para que me lo venga a arruinar una película, o sea, si no me gusta esta película, hay otras mínimo otras cuatro películas de la franquicia que puedo volver a ver para apreciarla por lo que es Star Wars, el ascenso de Skywalker, le voy a dar una calificación de 7.8 y ya tal vez la calificación no concuerde con mis puntos, eh, eh, espero que me entiendan a lo que voy muy rápidamente en conclusión es, no es la mejor película del universo, tiene un montón de errores, un montón de cosas que criticarle pero si la ves con otros ojos probablemente la disfrutes más y te hagas pasar a ti mismo un buen rato, no hay necesidad de por qué que nos hierva la sangre porque arruinaron nuestra saga favorita, nah. Al menos yo lo hago así. Tal, eh, déjame tu opinión. Probablemente tú la odiaste con todo tu corazón. Probablemente tú la amaste. Probablemente simplemente te gustó. Probablemente eres de los fans que les vale madres todo y tú vas a ver todas las películas y dices, va, pues va. Déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios. Yo con gusto te voy a leer. Eh, si el video te gustó, te agradecería mucho que le dieras like y lo compartieras con tus amigos. Eso me ayudaría muchísimo a crecer. Estoy hablando rápido porque se me va a acabar la batería de la pila. La batería de la pila, la batería de la cámara. Ya ven lo que me hacen decir. Si no te has suscrito, que esperas, eh, lo puedes hacer en este botón y dándole clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Aquí te van a estar apareciendo todas mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube. Esto sí lo dejo un poquito más porque esas redes sociales deben durar un poquito más. Y como sea, yo soy Rafa Salinas y yo me despido y que la fuerza esté con ustedes. Bye.